Sallallahu aleyke ya Resulallah Sallallahu aleyke ve ala ahli beytikel mezlumin Sallallahu aleyke ya Ebu Abdillah Ya Rahmetullah el يا باب النجاة الأمة يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عديما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وأهل بيته الطيبين قال الله تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو تواب الرحيم صدق الله العلي العظيم. الله تعالى القرآن الكريم في بقرة سورة 37 آية تقول: "أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ so Allah subhanahu wa ta'ala, he said, uh, then Adam received words from his Lord, and he turned unto him. Allah is the most turning, the most merciful. From, we have the narrations, Sunni and Shia, but from Sunni narrations, I want to mention specifically, because it sounds like um, something we only have. So I want to mention from their side too. So from Sunni narrations from scholar Shafi'i, scholar Alama Hafid ibn uh, Mughazali and his Manaqib, also uh, Suyuti and his Tafsir related that Abdullah ibn Abbas, he said, I asked the Prophet وآله, what words did Adam get from his Lord about this ayat? What words did he get from his Lord? Then his Lord turned to him. Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi he said that Adam asked Allah bihaqqa Muhammad wa Ali wa Fatima wa Hassan wa Hussein Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad So Adam alayhi salam asked Allah subhanahu wa ta'ala by the right of Muhammad, Ali, Fatima, Hassan and Hussein Sünni rivayetlerden Şafii alimi Allame Hafız İbn Mughazali merakıbında ve Suyuti tefsirinde Abdullah İbn Abbas'ın şöyle söylediğini rivayet etmişlerdir. Peygamber'e Adem'in Rabbinden hangi kelimeleri aldığını ve sonra ona döndüğünü sordum. Peygamber şöyle buyurdu. Adem, Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'in hakkı için Allah'tan istedi. So the question comes, how did Adam know these names? Uh, like the previously narrate, the one we mentioned, there's also another Sunni narration that says like how he got those names. Because Ahlul Bayt Alayhi when you think of them, you think of them after Adam. But actually, uh, we'll see how he learned these names. Said then Adam said, Ya Rab, verily I see the feet, the figures, the likeness of my creation. So he saw something that was shaped like him in Jannah. He said, What what is this? Allah said, This is the the two the lights of two figures from your children. The first of these two is Muhammad. The beginning of prophethood is with him, uh, with you, and the end of it is with him. And the other one is his brother and his son of his father's brother. His name is Ali. He will stand by and support Muhammad in his time of need and help him with his strength. And the lights that are around these lights are the lights of his progeny of this uh, brother of the Prophet, Ali. This Ali will marry the Prophet's daughter, being for him his wife, and uniting with by it the first of creation of faith and confirming for it that made her the leader of the women of the world, Sayyidatul Nisa al-Alameen. And her origination and her progeny are from these two lights. 
We will cut the rope of obtaining and the lineage on the day of judgment, except by his rope and except by his lineage. Then Adam did sajda and thanked Allah, shukran lillah, that they will be in his progeny. Then Allah turned to him because of that sajda, that prostration, and commanded the angels to do sajda to Adam, alayhi salam. Hazreti Adem bu isimleri nereden biliyordu? Daha önce az önce anlattığım anlatılan rivayetteki gibi sünni kaynaklarda da aşağıdakilerden bahsedilmektedir. Sonra Adem dedi ki: "Ey Rabbim, doğrusu ben yaratılışıma benzeyen şekiller görüyorum. O halde bu nedir?" Allah dedi ki: "Bu senin çocuklarından iki suretinin nurudur. İkisinden ilkinin adı Muhammed'dir. Nübüvvetinin başlangıcı seninledir ve sonu da onunladır." Diğeri de onun kardeşi ve babasının kardeşinin oğludur. Adı Ali'dir. İhtiyacı olduğu zaman Muhammed'in yanında duracak ve onu destekleyecek ve gücüyle ona yardım edecektir. Ve onun etrafındaki ve onun etrafındaki ışıklar bu peygamberin kardeşinden olan neslinin ışıklarıdırlar. Bu Ali peygamberin kızıyla evlenecek, onun için eş olacak ve onunla İmamın, imanın ilk yaratılışı, yaratılışını birleştirecek ve onu alemlerin kadınlarının önderi kılan şeyi doğrulayacak ve onun asılı ve nesli iki nurdandır. Biz kıyamet günü onun soy ipini koparacağız. Ancak onun ipi ve soyu hariç. Bunun üzerine Adem secde etti ve onların kendi soyundan olmasından dolayı Allah'a şükür etti. Sonra Allah bu secde sebebiyle ona yöneldi ve meleklere Adem'e secde etmelerini emretti. So we see that even the prophets, the Anbiya Allah, uh, the prophets of Allah, they did tawassul of Ahlul Bayt aleyhisselam. They called on Allah by using the names of Muhammad and Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So, some ignorant people accuse us of uh, calling out on other those on those other than Allah Subhanahu wa Taala, and they say that Shia that we commit shirk naudu billah, and they get really upset when we say Ya Ali, Ya Ali Madad, Ya Hussein, and these things. But we see here that even the prophets they called on Ahlul Bayt, they use the names of Ahlul Bayt, alayhi salam to get their problems solved. They confuse this calling on them uh, by associating partners with Allah or doing shirk. However, the thing, the point they don't get is that we don't say that the imams are the ultimate source of that need being met. We don't believe that they're uh, independent in helping us, that it's all from them. No, we don't believe this. Everything, every ability that they have been given is dependent on Allah subhanahu wa ta'ala. No one can do anything independent of Allah. They all do bi idnillah. <coughs> Peygamberlerin bile Allah'a Muhammed ve Ali Muhammed'in isimleriyle seslenerek tevessül ettiklerini ve şefaatlerini istediklerini görüyoruz. Bazı cahil insanlar bizi Allah'tan başkasını seslemekle suçluyor. Ve biz Şia'nın şirk işlediğini söylüyorlar. Özellikle ya Ali ya da ya Hüseyin dediğimizde kızıyorlar. Ama burada peygamberlerin bile sorunlarının çözülmesi için Ehlibeyt Aleyhisselam'a, Ehlibeyt Aleyhisselam'a seslendiğini görüyoruz. Onlar bu şariyi Allah'a ortak koşmakla karıştırıyorlar. Ancak biz imamların ihtiyaçlarını giderilmesinin nihai kaynağı olduğunu söylemiyoruz. Onlara onlar Allah'a yaklaşmak için bir araçtır. Nihai güç sadece Allah katındadır. Onların bize yardım etmesinin Allah'tan bağımsız olduğuna inanmıyoruz. Hiçbir şekilde hayır. Sahip oldukları her yetenek onlara Allah tarafından verilmiştir. Ve ona bağlıdır. We see that Nebi İsa aleyhisselam, he healed people, cured the blind, cured the sick. He made a bird out of clay, breathed into it, and it became a bird. But we don't say that he did this on his own. We say that those abilities came from Allah subhanahu wa ta'ala. 
So this notion that is forbidden to call on uh, those other than Allah for tawassal is easily refuted if we use our intellect. So Allah is the one who gives life and gives death, right? Okay, so Allah gives life and death, but who takes the soul? Malakum Maut. Malakum Maut takes the soul. But Allah is the ultimate one who gives life and takes life. Allah causes trees to grow, plants to grow, but He uses a means. He, he could make them just, boom, grow like this out of the ground. We have tomatoes, onions, all these things. But Allah uses a means. Allah sends rain. Allah uses sunshine. Allah uses a means to make these grow. No one says that this is shirk, that Malakum Mount taking the soul is shirk because Allah should take the soul. No, it's easy to refute these things. We, don't we ask people when we get sick, we say, uh, du'a or Nas'alakum du'a, for example, pray for me, I'm sick. This is not shirk. They even say these things to each other, pray for me. They don't just uh, sit around the house, you know, they go to the doctor. They don't just sit on the house and say, uh, you know, I'm, Allah is going to heal me. I'm sitting on my couch. We get sick, we go to the doctor. This is also a means. But we know that the ultimate healing is from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gives us a means for everything to do, and we are utilizing that means in our religion. In our religion, Ahlul Bayt alayhi salam are the means to reach Allah subhanahu wa ta'ala. And it's mentioned in Quran where Allah says, Ya ayyuhalladina amanu, attaqallaha wa abtaghu ilayhi al-wasila wa jahadu fi sabilih la'allakum tuflihun. O oh, you who believe, fear Allah and seek a way to get closer to Him. Wasila, wasila, tawassal. Allah is telling us to seek the means. The means are Ahlul Bayt alayhi wasalam. Hazreti İsa'nın insanları eleştirdiğini ve çamurdan bir kuş yaptığını görüyoruz. Ancak bu Allah'ın ona bahşettiği yetenekler sayesinde olmuştur. Aklımızı kullanırsak bir aracı kullanmanın yasak olduğu düşüncesi kolayca sürtülebilir. Hayatı veren ve ölümü alan Allah'tır. Ama ruhu kim alır? Ruhu almak için meleği melekel mevti göndererek bir araç kullanır. Allah bitkilerin büyümesine neden olur. Ancak güneş ışığı ve yağmur gibi bir araçla kimse bunun şirk olduğunu söylemiyor. Hastalandığımızda başkalarının bizim için dua etmelerini istemiyor muyuz? Ayrıca Allah bizi iyileştirecek diyerek evde yatmak yerine tedavi olmak için doktora gitmiyor muyuz? Allah bize işlerimizi halletmemiz için bir araç verdi. Ve biz bu aracı kullanıyoruz. Dinde ehl Beyt Allah'a ulaşmanın vasıtasıdır. Allahu Teala Maide Suresi 35. ayette şöyle buyurmakta. Ey iman edenler! Allah'tan korkun! Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa eresiniz. When we say that Ahlul Bayt aleyhisselam that they know the unseen, ilmu ghayb, for example, or that they help those people when they need them. When we say ya Ali Madad, ya Mahdi Adrikni, for example, we say that they help us. But it is due to Allah's grace on them by giving them those abilities. For example, Abu Fadl al-Abbas is Bab al-Hawa'id because of his sacrifice for Abu Abdullah. The same Umm al -Banin, Imam Qadim, Bab al-Hawa'id, due to Allah gave them these uh, abilities. They didn't have them themselves. But when we say that Ahlul Bayt alayhi salam no ilm al ghayb it's a big statement. Someone may come and say, how come only Allah knows ilm al -Ghayb? We see here that uh, someone came to Imam Bakr salam and said to him, he said he was an opponent. He said, uh, you Shias, you claim that you know everything. He said, uh, they claim that you know everything, talking to Imam. Your Shias say, you Imam, you know everything. He said, you even know the total amounts of the drops in the Dijla or Tigris River. Every drop in the river, even the weight of those drops in the river. This man is coming accusing Imam of this. So what does Imam reply? Imam says, is Allah capable of giving that type of knowledge to a mosquito? 
The man said, yes. Then the Imam says, I am more honorable in the eyes of Allah than a mosquito. SubhanAllah. So he's showing him that this is possible, but all bi'idhnillah. Ehl-i Beyt'in gaybı bilme veya ihtiyaç sahiplerine yardım etme yeteneğine sahip olduğunu söylediğimizde bu Allah'ın onlara bu yetenekleri bahşetmesinden kanaklanmaktadır. Bir adam İmam Bakır'a gelerek şöyle söyledi. Sizin şiyanız sizin her şeyi bildiğinizi iddia ediyor. Hatta Dicle nehrindeki tüm damlaların toplam miktarı ve her bir damlanın ağırlığını bile. İmam Bakır aleyhisselam şöyle cevap verdi. Allah bir sivrisineğe böyle bir ilim verebilir mi? Adam cevap verdi. Evet. Bunun üzerine, bunun üzerine imam şöyle buyurdu. Ben Allah katında bir sivri sinekten daha şerefliyim. So for those who say that asking the imams for help or seeking their uh, nearness, you know, seeking nearness to Allah through them, through their names is outside of uh, Islam. We can just refer to Quran. Quran commanded the people to seek istighfar or tawbah through Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. In Quran, Surah An-Nisa, it says, We did not send any messengers for any reason other than to be obeyed because of the will of Allah. If they ever do injustice to themselves and they come to you, Ya Muhammad, they come to you asking for Allah's forgiveness. And if the messenger was also to ask Allah for their forgiveness, then they would certainly find Allah all forgiving, all merciful. We also say in Quran, they say that uh, you're calling on those who are dead, they are not alive, they cannot hear you. But Quran, Surah Baqarah says, and don't say about those who are killed in the way of Allah that they are dead, rather they are alive, but you don't perceive, you don't understand the way that they are alive, but they are alive. İmamlardan yardım istemenin veya onların isimlerini kullanarak Allah'a yakınlık dilemenin İslam'ın dışında olduğunu söyleyenler için Allah'ın insanlara Hz. Muhammed aracılığıyla bağışlanma dilemelerini emrettiği Kur'an'a başvuralım. Allahu Teala Nisa suresi 64. ayette şöyle buyurmakta. Biz hiçbir peygamberi Allah'ın dilemesinden dolayı kendisine itaat edilmesinden başka bir sebeple göndermedik. Eğer onlar kendilerine zulmederler de sana eğer onlar kendilerine zulmederler de sana Muhammed'e gelip Allah'tan bağışlanma dilerlerse peygamber de Allah'tan bağışlanma dilerse elbette Allah'ı çok Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametli olacaklardır. Yine Allahu Teala Bakara suresi 154. ayette şöyle buyurmakta. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar diridir ama siz anlamazsınız. So we don't consider these individuals as dead or unresponsive, but we view them as the Quran says that they are alive. When we say our salat, our namaz, we give salam or in taslim. We give salam directly to Rasulullah. We say assalamu alayka ayyuhan nabi. This is giving to salam to someone that you consider that is alive and responsive, not someone who is dead and not responsive. So knowing all these things that we mentioned so far, our belief is that it is permissible and actually encouraged that we approach these blessed individuals, Ahlul Bayt alayhi salam, and we seek, uh, we do tawassal with them, uh, with Allah through their names. We don't pray to them, we don't ask them to answer our needs independently of Allah, but rather we ask Allah by the maqam, or the high status of this individual. Uh, can you please grant my request? Or if we go to ziyarat, we ask, we send salam, we ask the individual, uh, we ask Allah to give us by their right. Grant our hajat, for example, of this prophet or this imam or this righteous awliya Allah, for example, the one who's buried in this place. We give salam and we ask them to intercede with us for Allah because they are uh, their status that they are in. This is tawassul. 
So this tawassu also done right after death of Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, right after he was killed, when they approached the Prophet's grave and they did intercession. The Sahaba did intercession of Rasulullah. Bu kişileri ölü olarak görmüyoruz. Aksine onları Kur'an'ın belirttiği gibi görüyoruz. Namazdayken doğrudan Peygamber Efendimize selam veririz. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Bu ölü ve tepkisiz birine değil, diri ve duyarlı olduğunu düşündüğümüz birine selam vermektir. Buraya kadar bahsettiğimiz tüm bu hususları bilerek bu mübarek şahısların yakınlaşmamızın ve Allah katında şefaatlerini talep etmemizin caiz olduğunu ve hatta teşvik edildiğine inanıyoruz. Onlara dua etmeyiz ya da Allah'tan bağımsız olarak ihtiyaçlarımızın cevap vermelerini istemeyiz. Bunun yerine Allah'tan bu kişinin yüksek mertebesi sayesinde isteğini yerine getirebilir misin diye sorarız. Ya da o yerde gömülü olan imam, peygamber veya salih bir kişiden bizim adımıza şefaat etmesini isteriz. Bu eyleme tevessül denir. Bu tevessül Peygamber Efendimiz vefat ettikten kısa bir süre sonra önde gelen sahabeler tarafından da Peygamber Efendimizin kabrine gidip şefaat etmeleri istediklerinde yapılmıştır. As for us, we should always remember Imam Mahdi Ajabal Ta'ala Faraju Sharif, especially when when we are in time of need, and call him and help him to solve our difficulties and intercede with Allah on our behalf. We should send our salam to him. Salamu alayka ya sahaba zaman, for example. And the reply to the salam is wajib. So just knowing that the Imam would reply to our salam is enough for, for us. And then we can ask the Imam for his help by saying, Ya Baqiyatullahi fi ardi, Ya Sahib al-Zaman, Ya Mahdi adrikni, for example, these type of things. Send salam and then ask our Imam. We have an Imam, but a lot of time we don't think about him during the day. Bize gelince, özellikle ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda, İmam Mehdi'yi her zaman hatırlamalı ve zorluklarımızı çözmeye yardım etmesi için Bizim adımıza Allah katından şefaat etmesi için onu çağırmalıyız. Selama cevap vermek vacip olduğu için ona selamımızı göndermeli. Sonra da ya bagiyet ya bakiyetullah fi ardi ya sahib el zaman ya mehdi edrikni diyerek imamdan yardım isteyebiliriz. According to riwayat in uh, kitab or kitab hayatul kalub alama majlisi the first volume I'm going to summarize some things because when I the first volume is about all of the prophets very interesting I've gathered some things that are you can find there so the narration say when Nabi Nuh salam, wanted to settle the ark he used names of Ahlul Bayt salam. Nabi Ibrahim salam, he had a ring with the names of Ahlul Bayt on that ring and when he was placed in the fire by Nimrud Allah made the fire cool and ineffective for him due to the names of Ahlul Bayt. While Nabi Musa alayhi salam was in recite the names of Ahlul Bayt alayhi salam and then to enter that water. So the water became hard for them that they could walk on that water but the followers of Musa they were still scared. They preferred to walk on dry land. So then Allah ordered Musa to take his staff, strike it on that water and say the names of Ahlul Bayt and the sea would split for them. Subhanallah. Allame Meclisi'nin Hayatul Kulub ciltlerindeki rivayetlere göre Hz. Nuh gemiyi yerleştirmek istediğinde Ehli Beyt'in isimlerini kullandı. Hz. İbrahim'in üzerinde Ehli Beyt'in isimlerinin yazılı olduğu bir yüzüğü vardı ve Nemrut tarafından ateşe atıldığında bu yüzük soğumuş ve etkisiz hale gelmişti. <gülüyor> Hz. Musa dağda gaybettiyken takipçileri her türlü zorluğa katlandılar. Ancak imam askeri Allah'ın Musa Musa'yı ve takipçilerine yüklerinin hafifle, hafifletilmesi için bir dua şekli öğrettiğini ve bunun Hz. Muhammed ve Ehli Beyti üzerine salavat okumak olduğunu söyledi. Allah Musa ile Kur'an'da bahsedildiği gibi yanan çadı aracılığıyla konuştu. İmam Sadık Aleyhisselam ağacı aydınlatan nurun Muhammed ve Ali Muhammed'in nuru olduğunu söyler. 
İmam Askeri Hz. Musa Firavun'dan kaçarken denize yaklaştığında Allah'ın ona Ehl-i Beytin isimlerinin okunmasını ve sonra suya girmesini vahyettiğine belirtmiştir. Su üzerinde yürümeyi, yürümeyi tercih ettiler. Su üzerinde yürümeleri için zorlaştı. Ancak buna rağmen Musa'nın takipçileri kuru toprak üzerinde yürümeyi tercih ettiler. Bunun üzerine Allah Musa'ya Ehl-i Beytin isimlerini söylerken asasıyla suya vurmasını ve denizin yarılmasını emretti. When Nabi Yunus Aleyhisselam was in the belly of that fish, when he was swallowed by the fish, he called out by the names of Abdul Bayt Aleyhisselam, and Allah saved him from that uh, darkness of the fish. When Nabi Yusuf Aleyhisselam was seven years old, he, his brothers threw him in a well. He was on the side of that well, and he was uh, wet and cold and all of these things, suffering. And he was crying to Allah to help him. Allah sent him Nabi. Allah sent to Nabi Yusuf. He sent Jibrail. Jibrail said, "I'm going to teach you the following du'a. I want you to recite this du'a." He said, "Ya Allah, I ask you because of all praises for you. There is no god but you. You are the compassionate, the merciful, the originator of the heavens and the earth, the possessor of might and honor." Shower your mercy upon Muhammad and his family and make for me an escape from my current situation. Provide for me where I don't expect it. After this, he was found by that caravan and then he, later on in life, he used this same dua to get released from the prison. Hz. Yunus, balığın karnındayken Ehl-i Beyt'in isimleriyle Allah'a yakardı ve kurtarılıp balıktan çıkarıldı. Hazreti Yusuf kuyuya atıldığında 7 yaşındaydı. Kuyuya atıldıktan sonra Hazreti Yusuf 3 gün boyunca kuyunun dibinde karanlıkta kaldı. Sırılsıklam olmuş ve kendisine yardım etmesi için Allah'a yalvarırken Cebrail yanına geldi ve ona şu duayı öğretti. Ey Allah'ım! Bütün halklar sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. Sen Rahmansın, Rahimsin. Göklerin ve yerin yaratıcısı, kudret ve şeref sahibisin. Muhammed ve ailesine rahmetini yağdır ve beni için ve beni içinde bulunduğum durumdan kurtar. Bana olmadığın yerden rızık ver. Bundan sonra bir kervan tarafından bulundu. Bu duayı daha sonra hapisten çıkmak için de kullandı. Later when Nabi Yunus Aleyhisselam revealed to his brothers who he really was, his true position. He sent his abba, his tunic, to his father Yaqub, the one uh, he sent it to uh, Yaqub, the same one that Ibrahim salam wore in the fire to protect him from uh, Nimrud, the fire of Nimrud. Jibrail told Yaqub, if you, would you like me to teach you a dua that will bring your sight back and it will bring back your lost children, it will bring Yusuf back to you. He said, you know, of course. So Jibrail taught him this dua. He said, pray as Adam prayed when he wanted Allah to forgive him. As Nuh prayed when he wanted his ark to rest on the mountain to save him from the flood. As Ibrahim prayed when he was thrown into that fire. Say, Ya Allah, we ask you through Muhammad, Ali, Fatima, Hassan, and Hussein to bring Yusuf and Benjamin back to me and to give me my vision. Then Yusuf, uh, Yaqub salam, took his abba and wiped his face. And then he got his vision back after he used this dua. We see in Quran, Surah to Yusuf, Then when the bearer of good news came, he cast the shirt over his face. And then he regained his sight. He said, Did I not say to you, I know from Allah that which you don't know? Daha sonra... Hz. Yusuf kardeşlerine gerçek konumunu, gerçek konumunu açıkladığında babası Hz. Yakub'un kendisine verdiği ve Hz. İbrahim'in kendisini Nevrud'un ateşinden korumak için giydiği elbiseyi gönderir. Cebrail Hz. Yakub'a gözlerini geri getirecek ve kaybettiği çocuklarını geri getirecek bir dua öğretilmesini isteyip istemediğini sordu. Hz. Yakub olumlu cevap verince Cebrail ona şu talimatı verdi. Adem'in Allah'tan kendisine bağışlamasını istediğinde dua ettiği gibi. Nuh'un tufandan kurtulmak için gemisine dağa oturtmak için 
istediğinde dua ettiği gibi. Ve İbrahim'in ateşe atıldığında dua ettiği gibi dua et. Ey Allah'ım! Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'in aracılığıyla senden Yusuf'u ve Bünyamin'i bana geri getirmeni ve görme eğitimi geri vermeni istiyorum. Sonra Hazreti Yakup'u Yakup yüzünü gömleğiyle sildi ve yeniden görmeye başladı. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi 96. ayette bu olayı şöyle açıklamakta. Müjdeci gelince gömleği yüzüne koyar koymaz Yakup'un tekrar Yakup tekrar görür hale geldi. Dedi ki: "Ben size Allah tarafından sizin bilmediklerinizi bilirim." Demedim mi? So we notice two points from this that even the earlier prophets they all called uh, from the time of Adam aleyhisselam they always sought help through the names of Muhammad wa ali Muhammad Allah many uh, sunni or ahlu sunnah they reject tawassul and they say that it is shirk but we can clearly see that this is a practice done by all of the prophets of Allah which actually establishes this tawassul by the names of Ahlul Bayt as a sunnah of prophets. When Yaqub wiped his face with the Abba uh, that Nabi uh, Yusuf gave him, this is called tabarruk. When you seek blessings through the means of something sacred or something belonging to someone that is from the Masumim. For example, one of these uh, flags, banner, of uh, Imam Hussein alayhi salam that was brought to the shrine and they rub on the dari or the marble from the floor of Imam Hussein or people touch the marble or the shrine with their clothes and they bring them back to their loved ones and hope that they can wipe their face like uh, Nabi Yaqub and get shifa from this. Buradan iki şeyi fark ediyoruz. Hazreti Adem'den önceki peygamberler bile her zaman Muhammed ve Ali Muhammed'in isimleri aracılığıyla yardım istemişlerdir. Birçok sünni bu tevessül uygulamasını şirk olarak reddeder. Ancak bunun Allah'ın tüm elçileri tarafından yapılan bir uygulama olduğunu açıkça görebiliriz. Bu da aslında onun bir peygamber sünneti olarak ortaya koyar. Hz. Yakup peygamberin, Hz. Yusuf peygamberin gömleğiyle yüzünü silmesi teberrük denilen eylemdir. Yani kutsal bir şeydir. Ya da masumlardan birine ait bir şey aracılığıyla bereket istemektir. Örneğin İmam Hüseyin'in türbesinden gelen bayrak, türbesinin zeminindeki mermer veya insanların kıyafetleri, kıyafetleriyle türbeye dokunması ve onları hasta olan sevdiklerine geri getirmesi gibi. Also, we have famous narrations about uh, Turbatul Hussein, or we call uh, Mohar, we pray on, Kaka Shafa, for example, the, of Imam Hussein alayhi salam, that it has uh, Shafa. In Mafatihul Janan by Sheikh Abbas Kumi, we find uh, the merits of this uh, Mohar. Imam Rida alayhi salam says, whoever uses the tasbih from the clay of Imam Hussein's uh, shrine, repeating the following statements with each bead, Allah Almighty will record for him 6,000 uh, thawab. He will erase 6,000 wrongs. He will raise him 6,000 darajat or ranks. And he will decide uh, for him 6,000 times of uh, intercession. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Imam Sadiq alayhi salam says, whoever uses the tasbih from the clay of Imam Hussein's shrine, asking Allah for forgiveness, one time only, that will be considered to asking forgiveness for 70 times. Whoever holds the tasbih of Imam, uh, the, the turbat al Hussein in his hand, without even saying anything, he will be considered to have said seven statements of uh, tasbih for each of those beats. Not even saying anything, just holding the tasbih from the Turbat al Hussein. Ayrıca İmam Hüseyin'in türbeti yani mühür ve türbenin şifa dağıttığına dair meşhur rivayetler vardır. Şeyh Abbas el Kumminin Mefatül Can adlı eserinde türbetin faziletleri hakkında şunları bulmaktayız. 
İmam Rıza Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Her kim İmam Hüseyin'in kabrinin toprağından yapılan tesbihi kullanır ve her bir tanesinde şu ifadeleri tekrarlarsa Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Yüce Allah onun için 6 bin sevap yazar. 6 bin kötülüğü siler, 6 bin derecesini yükseltir ve onun için 6 bin kez şefaat hakkı verir. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Her kim, her kim İmam Hüseyin'in kabrinin toprağından yapılan tesbihi bir defa kullanır ve Allah'tan bağışlanma dilerse 70 defa bağışlanma dilemiş sayılır. Her kim böyle bir tesbihi hiçbir tesbih sözü söylemeden elinde tutarsa her bir boncuk için 7 tesbih sözü söylemiş sayılır. There's a very interesting story about one of the angels that needed the help of Imam Hussein alayhi salam. It's from Riwayat from Imam Sadiq alayhi salam. He said that when Hussein ibn Ali was born, Allah ordered Jibra'il to descend with 1,000 angels to congratulate Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi on behalf of Allah and himself. On this way, on his way, Jibra'il went down Ali, on his way, Jibra'il went down on an island in the, in the sea where an angel named Futrus. Futrus lived on this island. Futrus was one of those carriers of the Arsh. At one point, he procrastinated about carrying out something uh, order from Allah. Therefore, his wings were broken and he was thrown on this island. He continued worshiping Allah on the island for 600 years. After that, Imam Hussein alayhi salam was born. Mm -hmm. Futrus saw Jibra'il, he saw his chance. He said, where are you going? Jibra'il said, Allah bless Muhammad with a child. I have been sent to congratulate him on behalf of Allah and myself. Ya Jibra'il, take me with you. Perhaps Muhammad will intercede for me, do shifa for me. So Jibra'il carried Futrus. He took him there. When they arrived, Jibra'il, he congratulated Rasulullah on behalf of Allah and himself. Then he informed Futrus. He said he told him about Futrus being there. Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, he told uh, Jibra'il to bring Futrus inside. So after Futrus was brought inside, he informed Rasulullah about his situation, why he is stuck on this place and he wants to make amends and get things right. Rasulullah prayed for him and then he told him to do something very interesting. He said, uh, rub your wings on this newborn child, Imam Hussein, and you will return to your original position that you were in before. So the angel Futrus rubbed his wings on Abu Abdullah Hussein, and then he started going towards the heavens. As he was going up, he said, Ya Rasulullah, verily your nation will kill him. Verily as my repayment to him, no one will come to his ziyarat and say salam to Abu Abdullah or send uh, salawat on him without me informing him of it. And then Futrus went towards the heavens. İmam Hüseyin'in aracılığıyla şifa bulan melek. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Hazreti Hüseyin doğduğu zaman Allah Cibril'e bir melekle birlikte Allah'ın Resulü, Resulünü Allah ve kendi adına tebrik etmek için inmesini emretti. Cibril yolda denizde Futrus adlı bir meleğin yaşadığı bir adaya indi. Futrus tahtın taşıyıcılarından biriydi. Bir noktada Allah'ın emrini yerine getirmeyi ertelemişti. Bu nedenle kanatları kırılmış ve bu adaya atılmıştı. O adada 600 yıl boyunca, 600 yıl boyunca Allah'a ibadet, et, ibadet etmeye devam etti ve ardından Hazreti Hüseyin doğdu. Fudrus Cibril'e sordu, nereye gidiyorsun? Cibril cevap verdi, Allah Muhammed'e bir çocuk verdi ve ben Allah'a Allah ve kendim adına onu tebrik etmek için gönderildim. <gülüyor> Ey Cibril, beni de yanında götür. Belki Muhammed bana şifa eder dedi. Şefaat eder dedi. 
Bunun üzerine Cibril Kudursat taşıdı. Kudursu taşıdı. Oraya vardıklarında Cibril Allah ve kendi adına peygamberi tebrik etti. Sonra da ona Kudursu haber verdi. Allah'ın elçisi Cibril'e Kudursu içeri girmesini söyledi. Kudurus içeri girdikten sonra peygambere durumu hakkında bilgi verdi. Peygamber Efendimiz onun için dua etti ve şöyle söyledi. Kanatlarını bu yeni doğan çocuğu Hüseyin'e sürersen eski konumuna dönersin. Kudurus kanatlarını İmam Hüseyin'e sürttü ve göğe yükselmeye başladı. Yükselirken şöyle söyledi. Ey Allah'ın Resulü şüphesiz senin kavmin onu öldürecektir. Ona olan borcumu ödemek için ben haber vermedikçe hiç kimsenin onu ziyaretine ziyaretine gelmeyecek. Ona selam vermeyerek vermeyecek ve ona bereket göndermeyecektir. Sonra futursu sonra futurus göğe göğe yükseldi. Now that we know this, whenever we encounter a hardship or we have some sort of problem that seems impossible for us to fix. We should turn to Allah subhanahu wa ta'ala and we should call on him by the right of Ahlul Bayt alayhi salam to solve our problems. We see that these names, they cured blindness, they split the sea, they even mended the broken wings of angels. Imam Sadiq alayhi salam, he says, Allah has dedicated 70,000 angels to the grave of Imam Hussein alayhi salam. They are dis disabled and they are covered with dust. They cry over him till the day of judgment. They establish salat near his grave and each of their salat is equal to 1000 salat of mankind. And the reward of their salat will be registered for those who go to the ziyarat of the grave of Imam Hussein. There is not an angel in the heavens and the earth that does not ask for permission to go to ziyarat of that grave of Hussein. There is always a crowd of angels. They are descending from the heavens and they are going back to the heavens at the shrine of Abu Abdullah. Artık bunu bildiğimize göre ne zaman bir zorlukla ya da imkansız gibi görünen bir sorunla karşılaşsak Allah'a yönelmeli ve zorluklarımızı çözmesi için ehlibeytin hakkı için ona yakarmalıyız. Bu isimlerin körlüğü iyileştirdiğini denizi yardığını ve hatta meleklerin kırık kanatlarını onardığını görüyoruz. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah Hüseyin'in kabrine 70 bin melek tahsis etmiştir. Onlar darmadağınık ve toz toprak içindedirler. Kıyamet gününe kadar onun için ağlarlar, ağlarlar. Onun kabri başında namaz kılarlar ve onların her bir salatı insanların bin salatına denktir. Ve onların salatının sevabı Hüseyin'in kabrine ziyarete gidenler için yazılır. Göklerde ve yerde hiçbir melek yoktur ki Hüseyin'in kabrini ziyaret etmek için Allah'tan izin istemesin. Her zaman göklere inen bir kalabalık ve göklere çıkan bir kalabalık vardır. أذهب الله جورنا وأجوركم بمصابنا بمصيبة الحسين صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المذمين صلى الله عليك يا أبا عبد الله Ya Sayyid al-Shuhada, tonight is night of Ashura, Shabi Ashura. We remember Imam Hussein alayhi salam, our Imam, he is all alone. He is looking around him, he sees Habib ibn Madahir, Muslim ibn Awsaja, Jaun, Zuhair ibn al-Qain, all his friends, all his companions lying on the ground. He sees his nephews, Aoun and Muhammad. He looks at Qasim's trampled body. Ya Allah, he looks at Ali Akbar, his beloved son with that wound on his chest. He looks towards the Farat, he calls out to his brother, Ya Abbas, Ya Abbas, I'm left all alone. 
Slowly Imam Hussein, he moves towards the tent of Imam Zain al-Abadin, who's lying unconscious on his bed. Lovingly, the Imam, he shakes his son by his shoulder. The Imam opens his eyes. Father, Father, why are you all alone? Where is my uncle Abbas? He is usually always with you. Where is Ali Akbar? Where is Qasim? Where are all your friends and supporters? <coughs> Imam Hussein, he says, Son, no man is left alive except the two of us. They all have died defending Islam. Imam Zain al Abidin, he tries to get up. He, Where are you going, my son? asked Imam Hussein. He said, To fight Yazid's army. No, my son, you are too ill for fighting. I have come to say my last farewell. Look after the ladies, look after the children. And my son, when you get to Medina, give my love to Fatima Alila. Tell her that I always remembered her. And in these last moments of my life, I wish I could give her a hug before I am killed. Imam Hussein is remembering his daughter that he left in Medina. The separation of Imam Hussein from his family. Imam Hussein, he stands in the center of the camp. He cries out his last farewell to the ladies. He called out, Ya Rubab, Ya Sakina, Ya Zainab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is my last farewell. The ladies and the children, they begin to weep, they begin to wail, saying their last farewell to their Imam. Wa Wayla, Wa Husayna, Wa Gariba. Imam Hussein, he went and mounted his horse. As he was about to leave, he heard a, small, a faint voice calling him from behind. Mahla, Mahla, Yabna Zahra. Slow down, slow down, O son of Zahra. He looked back. His sister Zainab asked him to dismount from his horse. She needs to do something. Said Zainab embraced her brother. She kissed him on his throat and his chest. Mother, I did as I told you to do. Ya yeah, Zahra, I fulfilled your request while you were on your deathbed. She held the reins of the Imam's horse. The horse moves a few steps and then it stops. Imam Hussein tells the horse to go forward. The horse looks behind at its hind legs. Imam turns his head. He sees Rukeya clinging to the leg of this horse. Oh horse, oh horse, don't take my father from me. Don't let them make me an orphan. The Imam dismounts, fighting back her tears. The young Rukeya sends farewell to her father, hugging her father one last time, hugging the chest that she used to rest her head on, that she would fall asleep on, not knowing that this same chest would be trampled by the hooves of the enemy horses. Rukeya could only manage to say, Bismillah, Father, go in the name of Allah. The four-year-old holds the reins of her father's horse as he mounts the horse to say his last farewell. Imam Hussein, he rides on, he stands on top of a hill. He says, Hal min nasirin yansurna, hal min nasirin yansurna. Who will come and help me? No one is left to help our master, Imam Hussein. After the events of Karbala in Medina, we, the news traveled to Karbala, and the news is going to Fatima Alila. Umul Banin, she starts to make her way slowly towards Janot al-Baqi, where she sees the grave of her master Fatima to Zahra. She says, Ya binta Rasulullah, I've come to give you condolences on the martyrdom of your son Hussein. Ya Zahra, my only consolation is that my sons fought bravely to defend Hussein until their last breath. You must have seen them, you must have seen how they gave everything for Hussein. 
Fadl, the young son of Abbas, was standing beside Umm al -Banin. The young son of Abbas is crying. People start to gather around. She realized now she needs to go to the home of Hussein, where his small daughter Fatima Alila was left behind. How would she be able to tell Fatima that her father had been killed? When Fatima saw her grandmother entering the room, she saw the look of pain in the eyes of Umm al -Banin. She saw that she was walking slowly with a lot of difficulty from the heavy blow of the news. Fatima recalled a dream that she had during Muharram, on Ashura to be exact, that her grandfather Rasulullah came to her in a dream. He put his hand on her head as was customary to do with the yatim, with the orphans. She saw the Prophet's clothes were covered in dust. His beard was smeared with blood. Ya Rasulullah. One meaningful look at Umm al Banin's eyes. She said, Oh, grandmother, is it true that my father has been killed? What about my brothers Ali Akbar, Ali Asgar? What about my uncle Abbas? What about Rukaya? If she only knew what happened to them, it would have been too much to bear. This tragedy, this musibah, called the heavens and the earth to shake. It caused the sky to rain blood and the animals to cry out in grief. <laughs> ya Allah, Allahu Akbar. If she only knew that tomorrow her father would be surrounded and then Shimmer would sit on the chest of her father, then the unthinkable would happen. Inna lillahi wa inna ilayhi Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al arwah allati hallat bi fanaik alayka minni salamu Allahi abada ma baqitu wa baqiya al layl wa al nahar wa la ja'alhu Allahu akhir al ahdi minni li ziyaratikum Assalamu ala al Hussein wa ala Ali ibn al Hussein wa ala awlad al Hussein wa ala ashab al Hussein Peygamber evlatlarının susuzluğunun en fazla olduğu gündü. Bugün Hüseyin'in en çetin günlerinden biridir. 
İmam Hüseyin'in yanında Kerbela'ya gelen peygamber evlatları, ashabı hepsi birer birer şehit oldular. İmam Hüseyin savaş meydanına gitmesi gerekiyordu. Son kez şehit olan ashabının, ehli beytinin arasından geçerek çadırlara veda etmek için gitti. Habib İbni Mezahir'i gördü geçerken, <gülüyor> Müslüm bin Efseceyi, Süheyr bin Kani'yi, yerde yatan birçok sevdiği insanı gördü. Hazreti Zeynep'in çocuklarını, Havn'u ve Muhammed'i gördü. Hasan'ın yadigarı, emaneti Kasım'ı gördü. Düğün gününde şehit olan yeğenini, kumların üstünde göğsüne hançer yarası yemiş, en çok sevdiği oğlu Ekber'i gördü. Yüreği nasıl dayandı Hüseyin'in bu acılara. Sonra Fırat'a doğru baktı, onun belini kıran <gülüyor> Hazreti Abbas'a doğru baktı. Dedi ey Abbas, <gülüyor> yalnız kaldım Abbas, sen öldüğünde benim kırıldı Abbas. <gülüyor> İmam Hüseyin yavaş yavaş şehitlerin arasından çadırlara doğru gitti. <gülüyor> Hastalıktan yataktan kalkamayan oğlu İmam Zeynep Abidin'in yanına vardı. <gülüyor> Gözlerini bile açamayacak durumdaydı İmam Zeynül Abidin. Yanına yaklaştı omuzlarından tuttu ve sirkti. İmamın o dokunuşunu hisseden İmam Zeynül Abidin gözlerini açtı. Dedi babacan, neden tek kaldın, neden yalnızsın baba? Amcam Abbas nerede, Ali Ekber nerede, Kasım nerede baba? İzmir çok kişi gelmişti. Amcalarım nerede? İmam Hüseyin dedi oğlum. Hepsi birer birer İslam yolunda şehit oldular. Bir tek sen ve ben kaldık oğlum. Bu sözü duyunca İmam Zeynül Abidin o hasta canıyla dayanamadı ayağa kalktı. İmam sen dedi oğlum sen hastasın ne yapıyorsun? Dedi baba sen izin ver ben savaşmaya gideceğim. İmam Hüseyin omuzlarından bastı bırakmadı o hasta beden ayağa kalktı. <gülüyor> oğlum senin yaşaman lazım. Zeynep'i sana emanet ediyorum. Rubabı sana emanet ediyorum. Dört yaşındaki kızım. <gülüyor> Rugayi Sakine'yi sana emanet ediyorum. <gülüyor> Ve bütün çocuklar sana emanet. Oğlum. Son kez sarıldılar, veda ettiler birbirlerine. İmam Zeynül abidin bırakmak istemedi babasına. İmam zor da olsa ayrıldı yanından. İmam Zeynül abidin arkasından dedi ba veyla, ba Hüseyna, ba gariba. Sonra geldi Hazreti Zeynep'in yanına. İmam Hüseyin Hazreti Zeynep'ten bir müddet konuştuktan sonra dedi ki bacı ben gidiyorum bu zalim topluluk beni şehit edecekler bana geri gelme müsaadesi vermeyecekler sabırlı olun Allah'a emanet olun bacı dedi ve atına bindi <gülüyor> İmam Hüseyin atına bindi giderken Hazreti Zeynep'in Arkadan sessiz, sakin sedasını işitti. Dedi kardeşim, ey Zehra'nın oğlu, ne olur gitme, biraz daha güreyim o gül yüzünü. 
Onlar seni katledecekler Hüseyin. <gülüyor> ne olur gitme. Arkasından baktı kız kardeşi Zeynep'e. Ve dedi tamam Hüseyin git şehadetin kabul olsun. Ne yapman gerekiyorsa onu yap. <gülüyor> Hazreti Zeynep'i son kez kucakladı. Hazreti Zeynep onun boğazından öptü ve göğsünü öptü. Hazreti Fatıma şehit olduğu gün, vefat ettiği gün Hazreti Zeynep'i yanına çağırdı ve vasiyet etti. Zeynep, Kerbela'da Hüseyin yalnız kalacak. Onun tek yarı haberi sen olacaksın Zeynep. Onu boğazından kesecekler. Göğsünden yaralayacaklar Zeynep. Benim adıma, Zehra adına onun boğazından öp Zeynep. Onun göğsünden öp Zeynep. Daha sonra baki mezarlığına doğru döndü. Dedi ey annem ya Fatıma. Senin son isteğini yerine getirdim. Kardeşimin boğazından öptüm. Onun o mübarek göğsünden öptüm. İmam Hüseyin meydana gitti. Bir çoğunu cehenneme basıl etti. Ok yaraları, mızrak yaraları aldı İmam Hüseyin. Dayanamadı. Düştü atından yere. Ve şöyle seslendi. Hey min nasirin yeni suruna. Yok mu bana yardım edecek? Kimsesi kalmamıştı İmam Hüseyin'in. Yalnız da okumlar üstünde. O lanetlikler doymadılar. İmam Hüseyin'i okumlar üstünde atlarını sürdüler. Atlarını ayaklarının altında o mübarek göğsünü ezdiler. Başını çiğnediler. Allahu Ekber <gülüyor> Ya Muhammed <gülüyor> Evladın Hüseyin Öpüp korlamaya doyamadın Hüseyin'e neler yapıyorlar Kerbela'da <gülüyor> Allahu Ekber İmam Hüseyin'in şehadet haberi Medine'ye gelince Ümmül Ben'in Hazreti Zehra'nın kabrine gitti Dedi ya Fatime, başın sağ olsun oğlun Hüseyin şehit oldu. <gülüyor> Hazreti Abbas'ın oğlu Fadıl da o küçük cahıyla gelmişti. Herkes etrafına dolandı. Bilmiyordu babası Abbas da şehit olmuştu. <gülüyor> Hüseyin için canından geçmişti. Hazreti Hüseyin'in bir kızı daha vardı. Fatıma Aliye. O hastaydı diye getirmemişti. Fatıma'ya nasıl söylesinler babasının öldüğünü? <gülüyor> Fatıma, Ümmül Beni'nin odaya girdiğini görünce, gözlerindeki o acı ifadeyi gördü ve ağladı. Dedin ne ne can? Ne olur, ne olur, bana Hüseyin'in şehit olduğunu, babamın şehit olduğunu söyleme. Ben bir rüya görmüştüm Mehmet'in. Rüyamda gördüm ki Muharrem'in onunda babam şehit olmuştu. Üzerine atlar sürüyorlardı. Göğsünde atların dalları geziyordu bu. Benim gözleri dolarak ağladı ve sarıldı. Dedi ya Fatma, kardeşlerin de şehit oldu. <gülüyor> Ali Ekber, altı aylık kardeşin Ali Yasker, Ramcan Abbas. <gülüyor> Hepsi şehit oldular. Kardeşin Rugayye, onlar ve diğerleri de sihir oldular. Bu trajediye, bu ağlamaya köy sallandı.
gökyüzü kan ağladı. Melekler gökyüzünde ağladı. Hüseyin'in rüyasına bütün dünya kainat ağladı. Esselamu alal Hüseyin ve ala Ali ibn Hüseyin ve ala Hussein Hussein Hussein Hussein Hussein Hussein Hussein Hussein Hussein Hussein Hussein Hussein Hussein Hussein Hussein Hussein Hussein Hussein Hussein Mazlumide şeker bela Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin Ey bir nevalar o neval Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin Habibi Rabbil Alemin Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin Kalplerdeki Aşkı hazin Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin Ey hilkatın şahanesi Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin Cemal-i Hak nişanesi Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin Ey Nuh-i Teşmi Mustafa Yadigari Murtaza Ey Ruhi Zani Fatima Ey Ziyati Arşu Sama Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin Tarisi Enbiya Hüseyin Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin Kıbleli Evliya Hüseyin Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, H